ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை ரவை வச்சு சூப்பரான ஸ்வீட் எப்படி செய்ய போகிறோம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவரும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ கடையை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க கடையை நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நல்ல நெய் மெல்ட் ஆகணும் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இது கூட மெஷர்மெண்ட் கப்பில் அரை கப் கோதுமை ரவை சேர்த்துக்கோங்க கோதுமை ரவை சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த நெய்யோட நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் நம்மளுக்கு அந்த கலர்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் அந்த கோதுமை ரவையோட ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் அந்த அளவுக்கு அடுப்பை சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த டைத்தில் நம்ம எந்த கப் அளவுக்கு கோதுமை ரவை எடுத்தோமோ அதே கப்பில் மூணு கப் அளவுக்கு பால் சேர்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய்ச்சின பால் காய்ச்சாத பால் சேர்க்கக்கூடாது நல்லா காய்ச்சின பாலாக பார்த்து மூணு கப் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மூணு கப் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிற போகிறோம் இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அந்த பாலோட கோதுமை ரவை நல்லா மெந்து நல்லா ட்ரையாக வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டயத்தில் நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ மூடி போட்டாச்சு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு அந்த பாலோட கோதுமை ரவை நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வெந்து வந்துருக்குன்னு இது நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம எந்த கப்பில் கோதுமை ரவை எடுத்தோமோ அதே கப் அளவுக்கு சுகர் அரை கப் கோதுமை ரவைக்கு அரை கப் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது கூட கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சுகர் வந்து கோதுமை ரவையோட நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும் மெல்ட் ஆகி அந்த கோதுமை ரவையோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக வரணும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகி கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு நெய்யின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூட பிஸ்தா பருப்பு ஸ்லைஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க பாதாம் பருப்பு ஸ்லைஸ் பண்ணது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இதே போல் கலர்ஃபுல்லாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கி வச்சிட போகிறோம் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இதை எடுத்து வேறு தட்டில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான கோதுமை ரவை கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம பால் சேர்த்து செஞ்சுருக்கனால குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா பேத்துக்குமே இந்த கேசரி பிடிக்கும் இதை கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள